கரைக்கும் கரையா சட்டன் நீட்டி தூக்கும் நானி தாக்கி நெஞ்சோர் வைக்கும் நசேடுமா அச்சு தூக்கன் தத்தக்குள்ளு வாட்ஸ்அப்பிலுடே கேரளத்தை இங்கிலீஷில் சூப்பராக்குனது இங்கிலீஷ் ஹவுஸ் போகும் ശ്വസിക്കൂല <laughs> 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 ജീവിതാണീ <laughs> അത് വന്ന് എന്നെ ഇവിടെ തനിച്ചാക്കി പോകുന്നതിൻ്റെ വിഷമോ മാമോക്ക് അതിനാല എനിക്കിട്ട റൊമ്പ പാസോ നീ ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ നല്ല ചാടു പാപ്പ നിങ്ങൾ രണ്ടൊരു സംസാരിക്ക് ഞാൻ പോവുക കണ്ണ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ജേണി ചൊല്ലിട്ട് പോടാ ഹാപ്പി ജേണി റൊമ്പ നല്ല പാസോ ഉള്ള കുട്ടി മാമാ ഓഫീസ്പ്പ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നൊരു പുതിയ ഒരു കൊച്ചു ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായ അവളെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഓഫീസും കിടപാടും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണക്കേടല്ലേ ബന്ധം കാണിക്കേ ബന്ധ കാണിക്കാനല്ല അവസ്ഥ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇതൊക്കെ കൂടെ നടന്നിട്ട് സ്ഥലം എടുത്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞ അതും എടുത്തു തരൂല ബന്ധ കാണിക്കാൻ അര മണിക്കൂറിന് മുന്നൂറ് കൊടുക്കാം എന്നാ ഒരു പതിനായിരം ഒരു മാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ നീ നീ എന്താ നീ അത് വിട് നീ അതല്ല നീ എന്ത് ഈ മുണ്ടു എടുത്തോണ്ട് വന്ന എന്തിനു എന്റെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് മുണ്ടു എടുക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഒരു പാന്റ് എടുക്കാൻ ഇല്ലടാ അത് എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതല്ലേ ഇട്ടോണ്ട് വരാറ് നീ പിന്നെ അന്ന് ബാറിൽ പോവാ നീ പാന്റ് ഇട്ടോണ്ട് വന്നത് അയ്യോ അത് നമ്മളെ പഴയ മുതലാളി പാന്റ് അല്ലേ എന്റെ ഇവിടെ പാന്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടം തന്നെ ഇത് ആ കൊച്ചിന്റെ മുമ്പ് വില പിടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഉള്ള വിലയും കൂടെ പോണ കാര്യമാണ് അയ്യോ അതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് ചിങ്ങ മാസം ആയതുകൊണ്ട് നീ മുണ്ടെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിങ്ങ മാസം അതിന് ഇപ്പൊ ചിങ്ങ മാസം ആയില്ലല്ലേ എന്നാ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അതുകൊണ്ട് നീ മുണ്ടെടുത്ത് ഓ എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ ഉടുതുണിക്കും മറുതുണി ഇല്ലാത്തവനൊക്കെയാണ് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാണം കേടാണ് അഗ്നിപത്രത്തിന് നാണം കേടാണ് ഓക്കെ ബർത്ത്ഡേ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് മുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം കൊച്ചു എപ്പോൾ വരും പങ്കജ് ഇപ്പോൾ വരും ജംഗ്ഷനിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫീസ് ഇല്ല എന്നൊന്ന് നീ കാണിക്കരുത് മനസ്സിലായ ഇല്ല ഇല്ല ആ ആ ഒരു വിലയ്ക്ക് നിന്നോണം വേർപ്പൊക്കെ തുടച്ചിട്ടില്ലടാ അത് വില കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ
ഹലോ ആ ദീന എത്തിയ ആ അതെന്നെ ആ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ഇടത് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പടി മുകളിലോട്ട് കണ്ട ആ അത് കയറി വരുമ്പം വലത്തോട്ട് ഒരു ഡോർ കാണാം ആ തുറന്നിങ്ങ് വന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ശരി ശരി ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട ഒരാൾക്കും കൂടെ വയ്ക്കാതിരുന്ന പണി നടക്കണ്ടേ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കിഴങ്ങ് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം ഹലോ ടീന ഐ ആം അഗ്നി ഫ്രാൻസിസ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഓഫ് അഗ്നി ന്യൂസ് ചാനൽ മീറ്റ് യുവർ കൊളീഗ് മിസ്റ്റർ ജയൻ സാധാരണ ഞാൻ പേനും ഷർട്ടും കോട്ട കിട്ടാണ് ഓഫീസിൽ വരാറ് ഇന്ന് എൻ്റെ പിറന്നാളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുണ്ടും ഷർട്ടും ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പറയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് പുള്ളിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാൻറ്റൊക്കെയാണ് ഒരു വിശ്വാസം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശ്വസ്തം പറഞ്ഞത് കോമഡിയാണ് ടീന ലഗേജ് ഒന്നും കൊണ്ടു ാണോ പൈസ കയ്യിലുണ്ടോ നമ്മുടെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസ് നമ്മുടെ ഹൈവേ ഇല്ലേ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഹൈവേക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം എടുത്തപ്പോ നമ്മുടെ ഓഫീസ് അങ്ങ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉടനെ സെറ്റ് ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് ഫുൾ സെറ്റ് ആവും പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെഷീൻ വരുന്നത് മറ്റേ നമ്മുടെ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ പത്രം അടിക്കണ്ടേ വേറൊന്നുമല്ല പഴയ ഓഫീസ് പോയില്ലേ അപ്പം തൊട്ട് പുള്ളി ചെറിയൊരു വിഷമാണ് ഗൃഹാതുരത്വം ഇല്ലേ അത് ഫീലിംഗ് അതിന്റെ മിസ്മാച്ചിങ് പറയുന്ന മൊത്തം പിന്നെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടീനയുടെ ടേബിൾ വരുന്ന അവിടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിരിക്കും ജയന്റെ ടേബിൾ നമ്മുടെ എനിക്ക് ടേബിൾ നിനക്ക് അവിടെ ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അഗ്നി പത്രത്തിന് വളർച്ച അങ്ങ് കൂട്ടണം ഇതിന് ബോംബെയിലെ ഏത് പത്രത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ബോംബെ എക്സ്ക്ലൂസീവില് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അവിടെ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ മിസ്റ്റർ പ്രതാപ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയോ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സെവനിലാണോ നോക്കുന്നത് ആ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ലീഡിംഗ് പത്രത്തിൻ്റെയും ജേർണലിസ്റ്റാണ് അതാണ് വളരെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലേടാ തീർച്ചയായും ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ടീമായിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നിപത്രം വേറെ ലെവലിലോട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കും അപ്പോ അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്റെ അവിടത്തെ റൂമില്ലേ മുകളിൽ കുറെ പിള്ളേരുള്ള അവിടെ ടീനയും കൂടെ ഒന്ന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉള്ള പെൺപിള്ളേരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ച് ഓട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി പറ്റില്ല എന്താ ചെയ്യാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ ടെൻഷൻ ആകില്ല ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബോംബെ എന്ന് വിളിച്ചിറക്കിയത് അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്നെയും കൂടെ അടിച്ച് പൊളി ഇറക്കും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് നിൻ്റെ ജോലി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ജോലി വേണോ ജോലി വേണോ വേണമല്ല വിളിച്ചോണ്ട് പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും റെഡിയാക്ക് ഗൃഹാതുരത്തവനെ വിട്ട് പോകുന്നില്ല അതിന്റെ അപ്പം ടീന ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ടാക്സിയില് ജയന്റെ കൂടെ അവിടെ പോയി ഇറങ്ങും വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോലെ ചെയ്യാം ടാക്സി കണ്ട അവന് ഭ്രാന്ത എവിടെങ്കിലും കറങ്ങിക്കളയും നോക്കുന്നില്ല 
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചെല്ലു രണ്ടു ദിവസം ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പഴേ ഞാൻ ഓഫീസൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആകാം ചെല്ലുണ്ട് പോട ഇനി എന്തിനു നീക്കണം അങ്ങനെ അത് ഒപ്പിച്ച് ആളയാ എടാ നിന്റെ ഓഫീസേ അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാ മണിക്കൂറുണ്ട് മാറി തരാനാണ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിന്റെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് വാട്സാപ്പ് വഴി പഠിക്കാം വാത്തോരാതെ സംസാരിക്കാം അല്ലേ വാട്സാപ്പിലൂടെ കേരളത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പർ ആക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ മോളാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ എടാ മോനെ നീ വിചാരിക്കുന്ന ആളല്ല കേട്ടത് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ജേർണലിസ്റ്റ് ജേർണലിസ്റ്റാ പിന്നെ എനിക്കും ജേർണലിസ്റ്റ് ആവും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആവാത്ത പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നീ പോകാത്തത് എനിക്ക് ഈ കള്ളങ്ങൾ എഴുതി വിടുന്ന ജോലിയോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അതെ ഈ കള്ളങ്ങൾ എഴുതി വിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാ നിങ്ങളെ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ കള്ളം എഴുതി വിടുന്നത് ആ ജോലിയോട് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാലേ എല്ലാ പത്രക്കാരും അങ്ങനെയല്ല റിയൽ സ്റ്റോറി എഴുതുന്നവരും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഏയ് നിനക്ക് തോന്നേ തോന്നാതിരിക്കുകയെ ചെയ്യിട്ട് അത് നമ്മളെ വിഷയമല്ല നീ അളിയനെ വിളിയടേ അളിയ എവിടെ ഇല്ല എന്ത് അളിയോടെ പോയി പിന്നെ അളിയോ പുതുതായിട്ട് വന്ന കൊച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിന് ഈ കൊച്ചിനെ മോളിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അളിയന്റെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ പലതും പറയും എന്റെ പൊന്ന മോനെ നീ ഇതിൽ ഇടപെടല്ലേ കൊച്ചു പിള്ളേർ ഇതിൽ ഇടപെടല്ലേ ഇത് മുതിർന്ന ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും എന്തോന്ന് കൊച്ചു പിള്ള എന്തോന്ന് കൊച്ചു പിള്ള എടാ നിന്നെ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് പാർലി ചീര പരസ്യം ഇല്ലേ അതിലെ കൊച്ചിന് താടി വെച്ചു പോലാണ് തോന്നുന്നത് പറ്റൂല ഈ പെൺകൊച്ചിന് മോളിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ അളിയൻ സമ്മതിക്കണം ഇവിടെ ഉള്ള വള്ളി എന്ന് പോലെ ഇനി പുതിയ വള്ളി എടുക്കണോ എന്ത് കാണിക്കണോ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ പൊമ്പളിടാൻ പറ്റൂല അളിയ അളിയെ വിചാരിക്കും പോലെ ചില്ലറ കാര്യമല്ലേ പിന്നെ എത്ര ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ത് റിസ്റ്റ് ആയി ഇവിടെ പറ്റൂലെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞത് തങ്കച്ചി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കൊച്ചി നമ്മുടെ ഓഫീസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമല്ല പാവം ഈ കൊച്ചിന് ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയും കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കോ ബാക്കി ഞാൻ മാമനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ സമയം മാമാ ആ കുട്ടിക്ക് നിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല 
പിന്നെ <laughs> 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 ഇനി മുതൽ ഈ മോൾ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് റൂമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ ഹലോ ഹലോ എവിടെ കയറി പോകുന്നു ഇവിടെയോ ഓ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോട്ട് വന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് പോളെ അതെ മോളെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ പോവാ അതിന് ഇവിടെ എന്നെ കുഴപ്പം ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വേറൊരു പാവം വീട്ടിലെ കൊച്ചുണ്ട് അവിടെ വെളിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അവൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അവൾ ഒരു ടൈപ്പ് കൊച്ചാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ റൂമിലുണ്ട് ഇതിന് നല്ല റൂമാണത് മോളോ അവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ആവണേ ഇതാണ് <laughs> 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 ചില്ലറ കാര്യല്ല ബോംബെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ല എന്താ ഇവിടെ അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ മക്കളെ ഭയങ്കര അതെ ഈ കുട്ടിയും കൂടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ താഴെ ചോദിച്ചായിരുന്നു താഴെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ മോളൊരു കാര്യം പെട്ടിയും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നു അല്ല ചേട്ടി എവിടെ വെക്കാൻ അല്ല ഈ കുട്ടി ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ബാഗ് വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ മുറിയിലോ അല്ല ആരാ എന്താന്നൊന്നും അറിയാതെ ഇവിടെ കൊണ്ട് താമസിക്കുക ഇതെന്താ ലോഡ്ജ് ആണോ ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ 
ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഈ അങ്കിൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നില്ലേ ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഐ ആം ടീന ബോംബെ എക്സ്ക്ലൂസീവിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഗ്നി ന്യൂസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ അറിയിച്ചേക്കാം നിങ്ങളാവുമ്പോഴേ ഈ റൂമിലാവുമ്പോഴും നോക്ക് മുളമുടിയും ഈ മുളമുടി ഒരുപോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാലോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് മുടിയോട്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നും കൂടെ കിടത്താനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ചേട്ടൻ എന്താ എന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി കളിക്കുവാണോ അതെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ മാന്യതയാവാം ഇനി കാണുമ്പോ ഞാൻ മാന്യതയോടെ സംസാരിക്കാം കേട്ടോ മോളെ അവര് സമ്മതിച്ചില്ല അവർക്ക് പ്രവാസി വേണോ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് അറിയായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തുള്ളൂ സ്വഭാവം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് വൈകി ഇങ്ങനെ ബാഗ് നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പോവാ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാല്ലേ എനിക്ക് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പരിപാടിയുണ്ട് ഞാൻ നോക്കാൻ പോട്ടാ ശരി മോളെ ആവശ്യം വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊല്ലാലോ 